মণিপুরের নৃত্যধারা তার রক্তে প্রবাহিত প্রবাত্রদিন গুরু বিপিন সিং এবং গুরু কলাবতী দেবীর তিনি সন্তান নাচের মধ্যেই তার বেড়ে ওঠা মণিপুরের নৃত্য জগতে আজ তিনি এক বিশিষ্ট নাম নবরবি কিরণ স্টুডিওয়ে দোয়েলের সঙ্গে একান্ত আড্ডা আলাপচারিতায় আজ আমাদের সঙ্গে আমার বড্ড প্রিয় ভীষণ ভালোবাসার শিল্পী শ্রীমতী বিম্বাবতী দেবী বিম্বাদি স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে তোমাকে পেয়ে কি আনন্দ হচ্ছে কারণ তোমাকে বড্ড ভালোবাসি আজ এক ঘন্টা তোমার সঙ্গে আড্ডা দেব তোমার নাচ নিয়ে তোমার জীবন নিয়ে তোমার বেড়ে ওঠা সব গল্প শুনব আজ একদম শুরু করি ছোট্টবেলা থেকে এমন একটা পরিবারে তোমার জন্ম যেখানে এত বনি বাবা মা সারা পৃথিবীর মানুষ এক ডাকে তাদের চেনে এবং মণিপুরের নৃত্যে তাদের অবদান অনস্বীকার্য সেরকম একটি পরিবেশ একটা রূপকথার মতো পরিবেশে তুমি জন্মেছ এবং বড় হয়েছ আমাদের ছোট বোনের গল্প একটু বলতে রূপকথা কিনা জানি না তাই অনেকের কাছে রূপকথা বটে আমি খুবই খুবই সাধারণভাবে বড় হয়েছি যেরকম আর পাঁচজন আর পাঁচটা বাচ্চা যেরকম বেড়ে ওঠে যেরকম তাদের আপব্রিঙ্গিং হয় আমারও সেরকম হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু এটা বলতে পারো যে আমি খুব ভিন্ন ধরনের একটা পরিবেশে বড় হয়েছি মানে ধরো আমি কোনো দিনও পরবর্তীকালে আমি যখন যখন বড় হয়েছি অন্যদেরকে যখন দেখতাম ঘুম থেকে উঠে সবাই বাবা মা সব ব্রেকফাস্ট করে ইয়ে করতে যাচ্ছে মানে চাকরিতে যাচ্ছে অফিসে যাচ্ছে মানে আমি এরকম পরিবেশ মানে আমি প্রথম আমি আমি একজনের বাড়িতে গিয়ে যখন থাকি তখন বেশ বড় আমি ভাবছি ও এরকমও হয় না জীবন আমি সেটা জানতাম না কারণ আমি ঘুম থেকে আমি বরাবরই একটুখানি লেট রাইজার ছিলাম বাবার খুব প্যাম্পার ছিলাম তা আমি দেখতাম ওই বাবা শীতকালে সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটা সাড়ে চারটে পৌনে পাঁচটাটা দেরি আর গরমকালে তো চারটে সাড়ে তিনটে চারটে উঠে পড়তেন আর আমাদের বাড়িটা সবসময় একটা কি বলবো ইয়ে হিসেবে গুরু গৃহ গুরু গুরুকুল গুরু গৃহ মানে গুরুকুল আর কি সবসময় ছাত্রছাত্রীরা থাকতো মণিপুর থেকে এসে থাকতো কোনো সময় সাতজন মেয়ে থাকলো কোনো সময় চারজন মেয়ে থাকলো এবং একটা স্ট্রেচ অনেক কটা বছর তারা থাকতো একসাথে তা সেই ছটা থেকে সাতটা সাতটা থেকে শুরু হয়ে যেত আর বাবার ছটাটা ছটা ছটাটা ছটা পাঁচ হবে না আমার মায়ের মুখেও গল্প শুনেছি মা যখন বাবার কাছে শিখতেন যখন তখন মণিপুরে ছটা মানে তো দেরি পাঁচটা সে পাঁচটাটা যদি পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হয় বা ছটাটা যদি সাড়ে ছটা হয় বাবা ঢুকতেই দেবে না ওখানে মানে এই রকম স্ট্রিক্টনেস নিয়ে মানে মায়েরা শিখেছে তারপরে আমিও দেখেছি সকালবেলা সব ডান্সার্সরা যারা এখন অনেকে তাদের মধ্যে এখন অনেকটাই নাম করেছে তাদের তারা অনেক প্রখ্যাত সব নৃত্যশিল্পী তারা বাবার কাছে এসে প্র্যাকটিস করতো সেই সকাল সাতটা থেকে এগারোটা অবধি চলতো এগারোটা বারোটা অবধি চলতো লাঞ্চ আওয়ার অবধি আমি স্কুলে যাওয়ার আগে হয়তো বাবা একটুখানি বললো একটু প্র্যাকটিস করো পড়ে যেতাম তখন আর সব তারপরে মর্নিং স্কুল যখন হয়ে গেল তখন আর পারতাম না তাও এসে পড়তাম আর বাবা অনেকটা লিনিয়ন ছিল না না ওর একটু পড়া আছে বা ও একটু টায়ার্ড হয়ে যাবে ও একটুখানি আর একটু বেশি ঘুমাক বা আজ কালকে প্র্যাকটিস করবে মা ওটা শুনত না মানে নাচ করতে নাচটা জেনেটিক্যালি পেয়েছি কি পেয়েছি সেটা পরের কথা কিন্তু ওই মেরে ধরে যে করানো সেটা মা আর স্কুলে যখন আমরা মানে ধরো আমাদের যখন পরীক্ষা থাকতো আর কি স্কুলের পরীক্ষা হোক কলেজের পরীক্ষা হোক যাই হোক তখন আমাদের ছোট একটা ঘর ছিল ওই মানে ছোট মানে একদম কোনায় একটা ঘর ছিল তা সেটাই আমার পড়াশোনার ঘর আবার সেটাই সব আর্টিস্টের ড্রেসিং রুম তারা আসতো তারা একদম গলত ঘর্ম ঘেমে টেমে আসতো নাচ করে পাঁচ চার পাঁচ ঘন্টা প্র্যাকটিস করে তারপর ওখানে তারা আবার ড্রেস চেঞ্জ করে আবার চলে যেত আমি এই পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে আর আমার আমার বরং যদি একদম নিস্তব্ধ থাকতো কোনো আওয়াজ নেই তাহলে আমি কিন্তু পড়াশোনা করতে পারতাম না এমনও হতো মাকে বলতাম মা আমার ভীষণ ভুল হচ্ছে কারণ ওখানে ইয়ে বেতালা পাচ্ছে এরকম মাকে বলতাম না আমি সবসময় বলতাম যে না আমার অমুক তালটা হলো না বা অমুক একটা সিলেবাস বাদ পড়ে গেছে ওটাকে ঠিক করো আমার এদিকে অঙ্কের ফর্মুলা ভুল হয়ে যাচ্ছে মানে এরকম বহু বহুবার হয়েছে তা এইভাবে বেড়ে ওঠা আর আলাদা করে গুরু গৃহ মানে গুরু কন্যা বলে জানি না আপনি ফ্যাসিলিটি ফ্যাসিলিটি পেয়েছি কথাটা বললে ভুল হবে অনেকেই বলতো যে 
গুরুত্ব গুরু কোন না তাই তো অনেক সে অনেকগুলো অনেক অ্যাডভান্টেজেস পাবে এটসেট্রা এগুলো তো প্রচুর শুনেছি কিন্তু আমি আলাদা করে আমি সারাক্ষণ সব সময় দেখতাম সব সময় হতো যে ধরো আমাদের অ্যানুয়াল শো ধরো মনে করো সত্তর জন নাচবে আমার মা গুনছে স্টুডেন্ট গুনছে টিফিন দিতে হবে মা বলছে কেন একটা মেয়ে কম পড়ছে মানে আমার নামটা কাউন্ট করেনি আর আমি সব সবসময় তখন পেছন দিকে দাঁড়িয়ে নাচতাম মানে আমাদের কখন ওই সামনে দাঁড়াতে হবে ও ওই ব্যাপারগুলোই ছিল না আর কি তারপরে এখনও মনে আছে গুরুর মেয়ে সেই লিড করবে না 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 এসব ছিল না এসব মানে এসব মানে আমাদের সময় কারোরই ছিল না আমার ইনফ্যাক্ট আমি জানি না অন্যদের ব্যাপার আমি বলতে পারবো না মানে আমাকে আলাদা করে স্পেশাল কোনো ক্যারেক্টার দেবে বরঞ্চ অন্য বল অন্যরা বলতো যে দিদি দিদি মানে আমার মাকে যে ধরো কালমরি গয়া তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি কালমরি গয়া হবে মা বলছে কে করবে ঋষি কুমার কে করবে ঋষি কুমার মা তখন সবাই বলছে বিম্বা কে করান না 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 বিম্বা পারবে না আমার মা বলতো না বিম্বা পারবে না তারপরে করলাম সবার খুব ভালো লাগলো মানে এইভাবেই আর কি মানে আমি আলাদা করে কোনো ফ্যাসিলিটি সেটা কেন পাইনি আর পাইনি বললেও ভুল হবে পেয়েছি অনেক কিছু পেয়েছি না পাওয়ার মধ্যে অনেক কিছু পেয়েওছি কারণ এত বড় বড় মানুষরা আসতেন তারপরে ধরো আমি আলাদা করে এখন যেরকম দেখি যে একজন একটা মা যে ওই বাচ্চাটার পেছনেই অনেকটা সময় দিচ্ছে দিতে হচ্ছে এখন যা লাইফস্টাইল যা পড়েছে দিন মানে দিনকাল যা পড়েছে আমি তো সবাইকে বলে যে আমি বোধহয় এই যুগে পড়াশোনা করলে আমি পাশ করতে পারতাম না তা আমাকে একজন আর অনেক সব আসত স্টুডেন্টরা কেউ হয়তো ম্যাথসে অনার্স করছে কেউ হয়তো বাংলায় কিছু পিএইচডি করছে কিন্তু ওই জন্য ওদের কাছেই আমি পড়ে নিতাম আলাদা করে আমি টিউশন সেইভাবে গেছি আমি মনে করতে পারছি না শুধু একজনই অঙ্ক আমি তো ভীষণ ভালো ছিলাম অঙ্কে একজনই অঙ্ক অঙ্ক টিচার একজনই একজনই অঙ্ক টিচার ছিল ব্যাস আর বাকি আমি এইভাবেই বড় হয়েছি সবার মাঝে সবার মধ্যে বড় হয়েছি আলাদা করে তারপরে কীভাবে কি হয়ে গেল হয়ে গেলাম আর কি এই যে তুমি মাঝে কীভাবে বড় হয়েছো তুমি তো আলাদা করে আমি কোনো মানে মানে আমি গুরু গৃহে জন্মেছি আলাদা একটা অ্যাম্বিয়েন্স হ্যাঁ ডেফিনেটলি অ্যাটমসফিয়ারটা আর পাঁচজনের মতো নয় এখন সেগুলো যত বড় হচ্ছে তখন সেগুলো বুঝছি যে হ্যাঁ চিরাচরি তার পাঁচজনের মতো নয় যে বললাম ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট করে অফিসে যায় হচ্ছে যেতে হয় এরকম মানে আমি কখনো দেরি তো সেরকম হয় আমি জানতাম না তাই আলাদা করে সে অ্যাটমসফিয়ারটা ডেফিনেটলি সারাদিন সকাল থেকে রাত অবধি নাচ গান নাচ গান এবং তখন আমি যখন কলেজেও পড়তাম আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম তখন ধরো স্পেশালি তুমি দেখবে যারা নাচ গানের মধ্যে থাকে বা যারা ধরো আমাদের তো প্রচুর ট্যুর যেতে হয় এবং নানান ধরনের বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে মজাদার ভয়ের আমি এগুলো যখন কলেজে বলতাম বন্ধুদেরকে তারা কেউ বিশ্বাস করতো না বলতো যা এরকম হয় নাকি আমি বললাম হ্যাঁ এরকম হয় তা সেই অ্যাটমসফিয়ারটা ডেফিনেটলি খুব আলাদা ভীষণই আলাদা এবং নাচের জন্য খুব মার খেয়েছি আমি প্র্যাকটিস করতে চাইতাম না আমি ভীষণ লেজি ছিলাম বুঝেছ তো মানে বল বলছি না একটু বাবার একটু প্যাম্পার ছিলাম ভীষণ লেজি ছিল এখন তোমাকে দেখতে কেউ সেটা বলবে না কিন্তু তোমার বিম্বাদির রিহার্সাল মানে একটা সাংঘাতিক ত্রাস সবার কাছে যে বিম্বাদি খাটিয়ে মারবে আর বিম্বাদির জন্য প্রচণ্ড টাইমে যেতে হবে টাইমে মানে তো নয় বিম্বাদি আগের থেকে এখন অনেক লিনিয়েন্ট হয়ে গেছে আমার ছাত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করো হ্যাঁ লেগে গেলে সাংঘাতিক কারণ আমি খুব পারফেকশনিস্ট সেটা যদি রোগ বল রোগ আমি খুব ভীষণ পারফেকশনিস্ট মানে স্পেশালি ওয়েন ইট কামস টু আমি যদি ছোট একটা ঘরোয়াও যদি একটা অনুষ্ঠান হয় যেরকম ঘরোয়া রবীন্দ্র জয়ন্তী হলো বা পয়লা বৈশাখ উদযাপন হলো সেটাও খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন সাউন্ড লাইট মিউজিক মানে ঘরোয়া ঘরের মধ্যে আমাদের একটা ধরো ইয়ে আছে আমাদের ডান্স ফ্লোরটা ধরো একটা উডেন ডান্স ফ্লোর আছে সেখানেও মানে পঞ্চাশ জন ধরে যাবে সেটাও এভরিথিং হ্যাজ টু বি ভেরি প্রেম অ্যান্ড প্রপার মানে এটা আমার আমি অসম্ভব কুতকুতে সেটাকে যদি তুমি বলো যে ত্রাস তাহলে ত্রাস আচ্ছা বিমাদি এবার আমরা একটু নাচের প্রসঙ্গে আছি হ্যাঁ মণিপুরি নাচ এবং গান দুটো তো একে অপরের পরিপূরক এবং বাদ্যজন এবার এই যে পৌং যে যার কথা হৃদঙ্গ তার কথা আমরা শুনি এবং আমি কলাবতীদের কাছে গল্প শুনেছি যে আগে মেয়েদের পৌং বাজাতে দেওয়া হতো না না তারা শুধু দেওয়া হয় না এই এইটা কিভাবে দেওয়া হয় না দেওয়া হয় না আবার খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে মণিপুর ইজ আ ভেরি মানে অদ্ভুত অনেক ডাইকটমিস কন্ট্রো মানে মণিপুরি সোসাইটির মধ্যে মানে সবাই বলবে যে এটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ইত্যাদি তা কিন্তু একদমই নয় ইটস হাইলি প্যাট্রিয়ার্ক মানে ভীষণ প্যাট্রিয়ার্কল মানে মানে সমাজের যে চিন্তাধারাটা দিয়ে মানে অসম্ভব প্যাট্রিয়ার্কল মানে হয়তো কিছু কিছু স্পেসেস বা কিছু কিছু জায়গা আছে 
যেখানে মেয়েদের একটা বিশাল স্বাধীনতা বিরাট রোল আছে কিন্তু আদারওয়াইজ তুমি যদি অনেক সোসাইটির যে নানান ধরনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস পার্টিসিপেশন ইন দ্য রিচুয়ালস মানে ধরো কোনো সামাজিক কোনো 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 কাজে কোনো কিছুতে পার্টিসিপেট করছে বা কোনো কিছু সেখানে তুমি ইটস এক্সট্রিমলি পিতৃতান্ত্রিক ইট ইজ নট অ্যাট অল মাতৃতান্ত্রিক মাতৃপিতৃ কোনোটাই খুব বেশি হওয়াটা কাম্য নয় আমার মনে হয় একটা যে মণিপুর একটা সময় বলে যে খুব ইগ্যালিটেরিয়ান সোসাইটি ছিল মানে দুজনের খুব ব্যালেন্সড একটা সোসাইটি ছিল কিন্তু বরাবরই এটার পশ্চিমে অনেক নানান ধরনের দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভিউজ আর কি সেটা আমি অত গভীরে যাচ্ছি না পুং যেটাকে মণিপুরের মৃদঙ্গকে পুং বলা বলা হয় কিন্তু অধিকাংশ আমি একটু বলে দিই অধিকাংশ লোকেরা কিন্তু বলে খোল খোল কিন্তু না খোল আলাদা খোল আর পুং কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা মণিপুরের মৃদঙ্গ কিন্তু কাঠের তৈরি হয় হ্যাঁ আর তা সেখানে মণিপুরি মানে মেয়েরা পুং ধরবে সেটা অকল্পনীয় পুং বাজাবে কারণ বলে যে পুং একটা শ্রীকৃষ্ণের একটা ইনকারনেশন আর একটা পুরো ডেসক্রিপশন আছে যেন মেয়েরা পুং ধরবে না ধরলেও যেরকম আগে গুরুরা অনেক গুরুরাই মানে তাদের মেয়েরা যেরকম থাম্বাল সরি ওজা মাইতে তোমবার খুব বিখ্যা উনি খুব বিখ্যাত গুরু যার কাছে আমার মা মৃদঙ্গ বাজানো শিখিয়েছেন তার তার মেয়ে উনি যখন পুং বাজাতেন তখন ওই ফনেকের ভেতরে সালবার পরে বাজাতেন মানে আমার জানি না তার রিজনটা কি আমি জানি না যারা ডিফারেন্ট অনেক রিজন আমি বলতে পারবো সেগুলো আমি ধরে নিচ্ছি বোধ হয় এরকম ফনেক পুংকে টাচ করতে পারবে না এখনও ফনেক উইল নট টাচ দ্য পুং মায়েরা যখন পুং বাজাতো শিখতো তখন ওই পুং আর ফনেকের মাঝে কলা পাতা বা একটা কাপড় বা কিছু একটা দেখে বাজাতো সেটা পুংটা তুমি কখনো টাচ করতে পারবে না কারণ আমরা যখন পুং যখন বাজাই তখন আমাদের হাঁটু দিয়ে ওটাকে চেপে রাখতে হয় কারণ হলে যারা সাউথ ইন্ডিয়ান মৃদঙ্গ মৃদঙ্গম যারা বাজায় বা যেমন বাবু হয়ে বসে পুং হয়ে ওটা সম্ভব হয় না এরকম করে এরকম তো গড়িয়ে যায় ধরুন আমরা হাঁটু দিয়ে চেপে রাখি তা মায়েরও মাঝে কলা পাতা এরকম একটা কিছু রাখতো তা সেই জন্য মানে ফনেকটা হচ্ছে একদম অস্পৃশ্য ফনেক অস্পৃশ্য অ্যাগেন ইট ইজ অ্যাগেন আ ফ্যাব্রিক অফ রেজিস্টেন্স ফনেক যখন আমাদের কোনো কিছু হয় ওদের মেয়েরা যখন রিভোল্ট করে কোনো কিছুর তখন তারা কাউকে ধরো কোনো একজন রিপেস্ট বা কোনো একজন কেউ চুরি করেছে বা কেউ অ্যান্টি সোশ্যাল কোনো একজন তাকে যখন মেয়েরা মেরে যেন একজন নারীবাহিনী যখন মারে এখানে যেরকম নানান ধরনের ধরো লাঠি টাঠি দিয়ে মারছে কিন্তু ওখানে কিন্তু ওই ফনেক না কান মানে ফনেক দিয়ে মারে মানে ওটা তখন মানে হচ্ছে ইউ আর ই ম্যাসকিউলেটিং দ্য পার্সন তার পৌরুষত্বটাকে তুমি ছিনিয়ে নিচ্ছ তার মানে আমার যেটা মনে হয় তুমি ফনেকটাকে একদিকে ফনেকটা একটা ভীষণ একটা মণিপুরি কালচারাল হেরিটেজ মণিপুরির একটা মানে কি বলবো একটা সাংঘাতিক একটা বড় এমব্লেম বলতে পারো মণিপুরি তার বিউটিটা সমস্ত কিছু তুলে ধরছে আবার সেটা ফ্যাব্রিক অফ রেজিস্টেন্স যা যাকে দিয়ে তুমি নিজেকে প্রোটেক্ট করছো আবার যেহেতু ফনেকে একটা ডিমিনিং পজিশন আছে সেই জন্য তুমি একজন পুরুষকে সেটা দিয়ে তুমি মারছো এবং তুমি নিজেকে তুমি প্রোটেক্ট করছো সেটা দিয়ে কারণ একটি ছেলেকে যদি তুমি ফনেকটা দিয়ে মারছো তাকে তুমি ইম্যাসকুলেট করছো তার পৌরুষত্বটা নষ্ট হচ্ছে তার মানে তুমি ফনেকের যে একটা ডিমিনিং পজিশন তুমি সেটাকে সাপোর্ট করছো এস্টাবলিশ করছো তুমি তো যদিও তো যে ফনেকটা দিয়ে ফনেকটা আমার কাছে একটা অস্ত্র যেরকম প্যান্ট জামা অন্য কিছু অস্ত্র ফনেকটাও আমার কাছে অস্ত্র হাতের কাছে যা পেলাম তাই দিয়ে মারলাম ইট ইজ নট দ্যাট ইউ আর স্পেশালি ইউজিং দ্য ফনেক টু ওই তার ওই তার পুরুষ সত্তাটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য তার মানে তুমি ফনেকের যেই ডিমিনিং পজিশন ইন দ্য সোসাইটি অ্যাকচুয়ালি ইউ আর সাপোর্টিং ইট আমরা যখন পুঙ্গের প্রসঙ্গে এলাম এবং দেখো এই যে স্পর্শ করা যাবে না বা ফানেক ছোবে না পরে থেকে পরে মানে পরে অনেক অনেকে এখন যেন মতো পাত্তা দেয় না আগে তো সাংঘাতিক অবস্থা ছিল এখন পাত্তা দেয় না কিন্তু আছে মণিপুরের যারা ভীষণ ট্রেডিশনালিস তারা এখন মানে হবেই না এবং পুং আমাদের মণিপুরে যে ধরো যে মন্দিরগুলোতে যেখানে রাষ্ট্রীলা হয় মূলত যে মেইন যে আমাদের মন্দির যেটা রয়্যাল প্যালেসের যেটা মন্দির শ্রী শ্রী গোবিন্দজি মন্দির সেখানে তিনটে রাষ্ট্রীলা প্রথম শুরু হয় রাজার আমলে মহারাস কুঞ্জরাস বসন্ত রাস তো এই রাসগুলোতে যারা পুং বাজায় তাদেরকে রাসধারী বলে রাসধারী পুং প্লে তুমি তুমি যত ভালোই পুং বাজাও না কেন রাসধারী হ্যাজ টু বি আ ম্যান 
তুমি যত ভালোই টিচার হও না কেন তুমি যত ভালোই পুম বাজাও না কেন যেই মুহূর্তে তুমি মন্দিরে বসবে তুমি গান গাইতে পারবে বা ইউ ক্যান নট প্লে দ্য পুম কিন্তু তুমি যদি স্টেজে বাজাও বা ওই ওই রাস্তাটা যদি স্টেজে হচ্ছে বা অন্য ছোটোখাটো কোনো মন্দিরের বাইরে কোনো জায়গায় হচ্ছে তখন যে বাজানোর সেখানে অনেকটা ডেফিনেটলি অনেক লিনিয়েন্ট কিন্তু হয়তো এরকম হতে পারে যে রাজার সময় থেকে যেই নিয়মটা চলে এসে শ্রী রাজস্বি ভাগ্যচন্দ্র সময় থেকে যেই নিয়ম চলে এসেছে সেই নিয়মটাকে উনি বলেছিলেন যে প্রথম রাষ্ট্রীলায় মহারাশি উনি পুম বাজিয়েছিলেন তো সেই রুলটাকে হয়তো ও সেই লেগেসিটাকে বা সেই ধারাটাকে হয়তো সেটাকে চালিয়ে রাখতে চায় আর কি কন্টিনিউ করতে চায় সেই জন্যই ছেলেরাই পুম বাজাবে ইফ দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমি মানতে রাজি আছি কিন্তু ইফ ইট ইজ সামথিং এলস যেটা উইচ গোজ অ্যাগেনস্ট দ্য ইয়ে আর কি ডিগনিটি অফ ওমেন সেটা আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে আমাদের একটু কষ্ট হয় এটা মেনে এটা মেনে নিতে কেরকম আমি যখন এই বিষয়ে বেশ কিছু গুরুকে জিজ্ঞেস করেছে তখন বললো আসলে মন্দিরের ব্যাপার তো মেয়েরা মেয়েদের তো কিছু কিছু সময় মন্দিরে তারা তারা সবে পারতে পারবে না তখন যদি রাষ্ট্রীলাটা পড়ে যায় তখন কি করবে মেয়েটি সেই জন্য সেই ভেবেই উনি উনি একটু সফট এবং সেই ভেবেই আসলে আমার মনে হয় মেয়েদেরকে বলেছে আমরা পুমকে দ্বিপক্ষে আমরা তো সাজিয়ে বিভিন্ন রকমের কারণ এটা তো নিজেদের স্যাটিসফাই করা যায় আবার একজন মহিলা গুরু খুব অর খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন উনি বলেছিলেন যে প্রথম রাশলীলা যখন হয় তখন রাশলীলা কিন্তু দেখতে গেলে পুরোটাই নারীকেন্দ্রিক একটা ইয়ে আর কি পারফরমেন্স ট্রেডিশন মেয়েরাই নাচছে মেয়েরাই গাইছে সূত্রধারী যে সে তো সূত্রধারী মানে যে গায় তারা সূত্রধারী কারণ তারা মেইন তারা সব লিঙ্কগুলো ইয়ে করে তারা সব ডায়লগস বলে তারা গান বলে কারণ গোবিন্দজিতে শ্রী শ্রী গোবিন্দজিতে আইডল মানে মূর্তি কিন্তু গোবিন্দজি এবং রাধা গোবিন্দর কিন্তু মূর্তিটা যেটা রাধার সময় থেকে চলে এসছে ওটা কোনো মানুষ ইয়ে করতে পারবে না দ্যাট টুল ক্যান নট বি প্লেড বাই এ হিউম্যান বিং তা এবারে তাহলে যে কৃষ্ণ না কৃষ্ণ নাচ করছে রাধা নাচ করছে সেগুলো তাহলে নাচ তো হচ্ছে না গোপীরাই নিচে নিচে দেখা যায় হ্যাঁ এবার কৃষ্ণ এলো এবারে রাধা এলো তো ওই ইয়েটা আর কি ওই ডায়লগসগুলো ওই গানগুলো সেগুলো সূত্রধারী তিনি করেন তো সিঙ্গার তা বলছে সবই তো গানও যে করছে সে মেয়ে নাচও যে করছে সে মেয়ে সবই তাহলে ছেলেরা তখন বলল যে আমরা তাহলে কি করে শ্রী শ্রী গোবিন্দজিকে মেল আর্টিস্টরা কীভাবে তাদের সেবা দেবে তখন সবাই ডিসাইড করলো তাহলে ওদেরকে বাজাতে দেওয়া হোক এটা ওনার একটা সুন্দর হ্যাঁ তাহলে ওরা তাহলে তোমরা পুং বাজাও আমরা যখন মেয়েরা যখন সব করছে তোমরা পুং বাজাও আচ্ছা মিম্বাদি আমরা যখন পুং এর প্রসঙ্গে এলাম আমরা তালবাদ্যের প্রসঙ্গে এলাম এবার তালের কথা একটু আমাদের বলো কারণ গুরু বিপিন সিং সম্পর্কে আমরা জানি এবং গুরু কলাবতী দেবীও পরবর্তীকালে তাল মণিপুরে নাচে বিভিন্ন রকম তালের ব্যবহার এবং বিবর্তন সে নিয়ে ওনাদের এক্সটেন্সিভ কাজকর্ম রয়েছে বাবার মূলত মূলত গুরু বিপিন সিং এর তুমি একটু আমাদের আমরা তো দেখো সকলে মণিপুরে নাচ খুব খুব গভীরে গিয়ে হয়তো বুঝতে পারবো না তুমি একটু যদি সহজ করে আমাদের না তাল যখন বলছো গুরুজি যে বৈষ্ণব শাস্ত্র সঙ্গীত শাস্ত্রগুলো যেগুলো ছিল বা আছে সেগুলো থেকে তালগুলো তাল নিয়ে মানে এক্সটেন্সিভ ইন্টেন্সিভ রিসার্চ করে সেই তালগুলোকে উনি আর রিভাইভ করে কিভাবে সেটা মণিপুরি তাল মণিপুরে যেহেতু গৌরীয় তাল সিস্টেমটা মানে আমাদের বেঙ্গলের তাল সিস্টেমের একটা বড় প্রভাব আছে এবং নিজস্ব তাল সিস্টেমও আছে এবং কিছু তাল সিস্টেম আসাম থেকেও গেছে তা তা গৌরীয় বলতে ইন দ্য সেন্স যে ফোলের যেই ফোলের যেই ইয়েগুলো আর কি বোলগুলো সেগুলো গেছে সেগুলো যখন মণিপুরে গেছে সেটা মণিপুরের নিজস্ব যেই তাল সিস্টেম চাই যেই বোলগুলো ছিল সেগুলোর সাথে মিশে তার একটা আলাদা রূপ হয়েছে সেটা একটা দিক মাইতেই নিজেদের তাল সিস্টেম আরেকটা দিক তাই সেগুলো সমস্ত কিছু নিয়ে বাবা খুব ইন্টেন্সিভলি রিসার্চ করেছেন এবং অনেক তাল বেশ কিছু তাল বাবার বাবা নিজেও সৃষ্টি করেছেন তা মা পরবর্তীকালে সেগুলোকে আর আমার তালটা আমার একটা খুব মানে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট আর কি সেই জন্য আর আমি সবাইকে বলি যে আমার বাবা বলতেন যে যেটা পুং নিয়ে যে কথাটা হচ্ছে যে টু বি আ কমপ্লিট ডান্সার পুং তোমাদেরকে বাজানো জানতে হবে তুমি অসাধারণ পুং বা বাদক তোমাকে হতে বলছি না অন্তত তেন যখন তুমি যখন কানে তেন শুনছ তাং শুনছ তাত শুনছ তাহলে তোমার হাতের চাটিটা কীরকমভাবে পড়ছে তুমি শুনেই তোমাকে বুঝতে হবে তেন মানে এরকম তাত মানে এরকম তাং মানে ছেড়ে দেওয়া তুমি শুনেই বুঝবে যে এই এই এখন এই এটা আছে মানে এই সিলেবলটা মানে হাতটা এরকম ঘেন ঘে খেত ধেইন তাহলে এই যে শুনে আমি বলছি যে এইভাবে আমার হাতটা আমার পড়ছে তাহলে তোমার জান তোমাকে দারুণ শিখতে হবে তা নয় 
তা সেই জন্য বাবা মেয়েদের পুম বাজানোটা বাবা খুব ইয়ে করেছেন ডেভেলপ করেছিলেন আর কি তারপর স্টেজে মেয়েদের তো আমাদের মৃদঙ্গ মৃদঙ্গ বাদন বলে একটি একটি আইটেম আছে যেটা মেয়েরা বাজায় ছেলেরাও বাজায় ছেলেরা বাজায় না বলছি না কিন্তু বাবার যে কিন্তু মেয়ে স্টুডেন্ট অনেক বেশি ছিল তো মেয়েরা সবাই বাজাতেন এবং আমার মা খুবই ভালো পুম্পলের আমার মাসি যিনি এখন কানাডায় থাকেন শান্তিবালা দেবী উনি অসাধারণ পুং বাজাতেন এবং অসাধারণ পুং চলম যেটা মৃদঙ্গ নিয়ে যেই নাচটা হয় সেটা উনি অসাধারণ করতেন মানে ছেলেরা ফেল ওনার কাছে তা পুং পুং চলম মেয়েরা খুব একটা করে না খুব একটা না মানে করেই না তা বাবা গুরুজির আমাদের গুরুজির ঘরানা গুরুজি পুং চলম মেয়েদেরকে শুরু করিয়েছিলেন তা করত বেশ কয়েকজন করত তুমি এবার আমাকে একটু তালের কথাটা বলো যে যে বিভিন্ন রকম তাল উনি ইন্ট্রোডিউস করলেন আর সেটাকে নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট করে নতুন নতুন তাল উদ্ভাবন করলেন যদি একটা আমাদের একটু একটু আমাদের ডেমনস্ট্রেট করে তুমি দেখাও তোমাকে পেয়েছি মানে আবদারের অন্ত নেই আমাদের যেরকম সব তাল সিস্টেমে চার আট ছয় সাত দশ এগুলো তো কমন আমাদের আবার সাতের অনেক রকম ভেরিয়েশন দশের অনেক রকম ভেরিয়েশন ডিপেন্ডস অন দ্য স্ট্রেস ডিপেন্ডস অন দ্য ঝোপ মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটা তো একটা এটা হচ্ছে কমন সব জায়গায় তেওড়া যেটা বলে কমন আমাদের আবার তার আবার অনেক রকম ভেরিয়েশন আছে যে কোথায় ঝোপটা পড়ছে সেই অনুযায়ী নাম মানে সেই অনুযায়ী সার সাপটা ভাগ হচ্ছে আর কি তা বাবা একটা তাল এটা মা বলে যে বাবা যে মা বলেন যে আগে কোনো শাস্ত্রে তাল শাস্ত্রে এই তালের উল্লেখ বাবা নাকি পায়নি সেই জন্য বলে যে ধরে নেওয়া হয় যে গুরুজি এই তালটা হয়তো শুরু করেছেন সেটা হচ্ছে আমার খুব প্রিয় তাল কঙ্কন এগারো মাত্রা বলছে একটু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো দিন খেত্তা দিন তাং খেত্তা তা তাং তা খেত্তা ঘিন ঘিন ধিন খেত্তা ধিন তাং খেত্তা তা তাং তা খেত্তা ঘিন ঘিন কঙ্কন যেমন যেমন তাল তাল হয় তেমন তেমন গান হয় ওই জন্য মণিপুরে এক একটা তাল ধরো আমি বলছি খুঁজি তাল ষোলো মাত্রা খুঁজি তাল কিন্তু খুঁজি তালটাকে মদনমোহন তাল বলে লোকেরা বেশি চেনে তার কারণ হচ্ছে মদনমোহন গানটার সাথে খুঁজি তালটা বাজানো হয় মানে এতটাই কমন মানে গানটা ঠেকা বলতে পারো এতটাই কমন যে খুঁজি তাল হিসেবেই ওটাই মদনমোহন তাল হিসেবেই ওটা হয়ে গেছে কিন্তু তালটা আসলে খুঁজি তাল মিম্বাদি এবার আরেকটা আমরা তালে অসাধারণ তোমার থেকে শুনলাম তাল সম্পর্কে এবং এটা নিয়ে তো এত স্বল্প পরিসরে হয় না আরও অনেক গুছিয়ে বসতে হয় তবু আজ আমরা এটুকু শুনে আমাদের খুব ভালো লাগলো আরেকটা কথা তুমি বলো আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত ক্লাসিক্যাল নৃত্যধারার মধ্যে দুই ক্ষেত্রে দেখেছি মার্শাল আর্ট ব্যবহার হচ্ছে একটা কেরালাতে হয় আরেকটা মণিপুরিতে হয় এবং অসম্ভব অবাক লাগে কারণ মণিপুরি কিন্তু আমরা ভীষণ সফট মুভমেন্টের জন্য শুনেছি আমরা দেখি মানে মণিপুরি মানেই সফট মুভমেন্ট হাত কপালের উপরে উঠবে না এবং সরসে নরম থাকবে এই এই জায়গাটা খুব সফট রাখতে হয় সেখানে মার্শাল আর্টের মতো একটা ওরকম মানে বীর দর্প এবং সেখানে সেই সোর্ড নিয়ে ফাইটিং হচ্ছে তো এইগুলো মানে কিভাবে মেলে দেখো আমাদের মণিপুরি পারফরমেন্স ট্রেডিশনের চারটে ভাগ আছে আমি যদি খুব রাফলি যদি আমি ভাগ করি একটা হচ্ছে প্রাক বৈষ্ণব একটা হচ্ছে বৈষ্ণব বৈষ্ণবটা আমি রাফলি ধরে নিচ্ছি ফিফটিন সেঞ্চুরি থেকে বেশি ডেভেলপ করেছে আর কি তার প্রচার প্রসারটা বেশি হয়েছে তার অনেক আগে থেকে কিন্তু চৈতন্যেরও অনেক আগে থেকে তার আমাদের বৈষ্ণব ধর্মের ফ্রেসেস পাওয়া যায় কিন্তু সেটা গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম নয় মানে চৈতন্যের ইয়েটা স্কুল অফ বৈষ্ণবিজম নয় অন্য এবং তারপরে যেটা প্রাক বৈষ্ণব সেটা সেই রিলিজিয়ন ইজ বেসড অন তান্ত্রিক কান্ট শৈবিজম অ্যানিমিজম মানে ধরো সোল স্পিরিটস পুজো করছে যেটা অ্যানিমিস্টিক কাল যেটাকে বলে প্রকৃতি পুজো অ্যানসেস্টার ওয়ার্শিপ এই সব কিছু মিলিয়ে হচ্ছে আমাদের সানামাহিজম মানে আমাদের প্রাক বৈষ্ণব যেই ধর্মটা প্রাচীন এনশিয়ান যে রিলিজেনটা যেটা কিন্তু আমরা এখনও মানি উই আর অল কনভার্টেড বৈষ্ণবাস আমরা দুটো রিলিজেনকে পাশাপাশি মানি মানে সামনে যদি আমাদের বাড়ির সামনে প্রত্যেকটা মণিপুরি ইয়েতে ফ্যামিলিতে বাড়ির সামনে যখন তুলসী মঞ্চ থাকবে বাড়ির ভেতরে কিন্তু একটা দিক সানামাহির জন্য আমরা রেখে দিই সেখানটায় প্রত্যেকদিন 
ধূপ দীপ প্রদীপ আমরা দিই হুম তা মার্শাল আর্টের এইবার এই চা এই পারফরমিং ট্রেডিশন তুমি যে মার্শাল আর্টের কথা বলছো একটা হচ্ছে প্রাক বৈষ্ণবের যে পারফরমিং ট্রেডিশনগুলো থাংতা যে মার্শাল আর্টটা থাংতা লাইহারাও বা হচ্ছে যে ফেস্টিভ্যালটা যেটা পুরো আমি আই কাম টু দ্যাট থাংতা লাইহারাও বা পোস্ট বৈষ্ণবিজম হচ্ছে নটসংকীর্তন রাসলীলা একদমই চারটে স্পষ্ট ডিমার্কেটের আমাদের গিয়ে মানে জনরাজ এখন যখন আমরা কোরিওগ্রাফি কোনো কিছু করি সবটা মিলেমিশে একাকার কিন্তু রাসে যখন কৃষ্ণ যখন নাচছে সিম্পল মুভমেন্টস রাস হচ্ছে তুমি যদি কখনো মণিপুরে যাও রাসলীলা দেখো তুমি ওখানে পায়ের স্টেপ কীরকম হলো মুদ্রা কেমন হলো এক্সপ্রেশন কেমন হলো দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট উই মানে স্পিরিচুয়াল যে একটা মানে ওই যে একটা অ্যাটমসফিয়ার মানে তোমার মনে হবে না তুমি স্বর্গে আছো তোমার মনে হবে তুমি যদি কখনো গোবিন্দজিতে রাসলীলা দেখো বা তোমার মনে হবে তুমি স্বর্গে আছো তুমি অ্যান্ড ইট স্টার্টস অ্যাট নাইন ও ক্লকে রাতে মানে রাত নটা ধরো সাড়ে একটা নটা নটা শুরু হয় ভোর চারটে অবধি চলে আগে নট সংকীর্তন করতে হবে যেখানে বলে যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী চৈতন্য যেইভাবে উনি ভাস চৈতন্য ভাবি বলে মানে যেটা উনি কল্পনা করেছিলেন যেভাবে দেখেছে ভেবেছিলেন যে রাসটা উনি দেখেছিলেন যেভাবে রাসটা বা কল্পনা করেছিলেন সেই রাসটাই হচ্ছে নট সংকীর্তন থেকে রাসলীলা পুরো মানে ঘন্টার মনে বুঝতে পারছো রাত নটা থেকে ভোর চারটে মানে মঙ্গলা আরতি যখন হচ্ছে সেই ওই মঙ্গলা আরতি শুরু হবার ওই সময়টা রাসলীলাটা শেষ হলো এবং মণিপুরে ভোর চারটে মানে তো তখন মণিতেই ভোর না মণিপুরের তিনটে সময় ভোর হয়ে যায় মানে নর্থ ইস্ট অনেক আগে ওঠে সূর্যটা অনেক আগে ওঠে সেই জন্য আর যেটা থাং তা যেটা মানে মণিপুর তো খুব ব্রেভ একটা মার্শাল রেস মানে যোদ্ধা আর কি তা তাদের সবসময় বিভিন্ন নিজেদের একটা সাপ্তাহ আমাদের প্ল্যানস আছে আমাদের বুঝেছ তো মাইতেইদের আমাদের কমিউনিটিটা কিন্তু মাইতেইম কমিউনিটি মণিপুরে বিভি অনেক কমিউনিটিস দা যেটা মেইন সবচেয়ে বড় যে কমিউনিটি সেটা হচ্ছে মাইতেই মাইতেই কমিউনিটিদের মধ্যে এবার সাপ্তাহ ক্ল্যান সাপ্তাহ ক্ল্যানকে সাপ্তাহ রাজার বংশ আর কি সাপ্তাহ ক্ল্যান এবং সবসময় নিজেদের মধ্যে একটা ইয়ে হতো আর কি যে কে এবারে রাজ মানে রাজত্ব করবে এই সাতটা ক্ল্যান এই সাতটা ক্ল্যানের মধ্যে যেহেতু ওদের এবং তাদের নিজেদের একটা সেলফ ডিফেন্স সিস্টেম তারা একটা তৈরি করেছিল অ্যান্ড ব্রে মার্শাল রেস ঘোড়া চালাবে তারা সোর্ট চালাবে এবং নেবারিং কান্ট্রিজ থেকে সারাক্ষণই ওদের ট্যাক্সগুলো হতো ডিফেন্সের সিস্টেম তৈরি হলো সেটাই হলো থাং তা থাং মানে তলোয়ার তা মানে স্পিয়ার যেটা বললাম বর্ষা যেটা এবং তারপরে সেটা পরবর্তীকালে একটা পারফর্মিং আর্ট হিসাবে ডেভেলপ হয়ে গেল এবং অদ্ভুতভাবে মানে আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা মনে করি নাচ বলতে তো যে এটা বুঝি যে একটু সফট মুভমেন্ট এটা চলো এটা কিন্তু ওই রাসলীলাটা যেহেতু খুব সফট মানে রাসলীলায় হচ্ছে ওই যে ওই ড্রেসটা ওই পুরো যে একটা স্যান্টিফাইড একটা সেক্রেড একটা অ্যাম্বিয়েন্স মানে ওটাই ম্যাটার করে সেখানে আর তুমি যত পায়ে কাজে করো না কেন ওই ড্রেসটা পরে কিছু বোঝা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ আর মুখটা তো কোনো ঢাকা থাকে মানে আমি সোজা ঈশ্বরের দিকে আমি তাকাতে পারবো না তার মানে তুমি নিজেকে স্ট্যাবলিশ করছো তাই মাথা নিচু করে মুখটা ঢাকা আমি এবার এই প্রসঙ্গে আসছিলাম বিমবাদি এই যে কস্টিউম কি অসম্ভব ড্রেসফুল ওই কস্টিউমটা বনিপুরি নাচ বলতে যেটাকে আইডেন্টিফাই করা হয় ওই যে বড় একটু ফুলে থাকে যেটা সেটা কিন্তু একমাত্র রাসলীলাতে গোপীরা মানে সখী রাধার সখীরা এবং রাধা পরে রাধা পরে সবুজ গোপীরা পরে লাল এছাড়া কিন্তু আর কোনো নাচে আমরা পড়ি না কিন্তু কি হয়েছে আসলে ভারতের স্বাধীনতার পর সঙ্গীত নাটক একাডেমি এস্টাবলিশড হলো আর ওরকম অনেক অটোনোমাস বডি এস্টাবলিশড হলো তা তখন যেটা করতে হবে যে ভারতকে তুলতে হবে তার কালচারাল হেরিটেজটাকে দিয়ে ভারতকে আরও বেশি হাইলাইট করতে হবে পোর্ট্রে করতে হবে তার কালচারাল হেরিটেজটাকে তা যেই যেই ডান্স ফর্মগুলো ছিল আর অলরেডি প্রেজেন্ট ছিল সেগুলোকে তখন ক্লাসিক্যাল যে স্ট্যাম্পটা দিতে শুরু করল তা রাসলীলা তো তখন একটা কি বলবো পারফরমিং ট্রেডিশন অফ মণিপুর তখন রিজনাল ডান্স ফর্ম হিসেবেই ধরে নাও ছিল আর কি আর প্রথম যেটা মহারাষ্ট্র যখন যেটা হয় সেটা তো একদম শ্রীমদ ভাগবতের রাস পঞ্চোধ্যায় থেকে নিয়ে হয় তা তার উপরে বেস করে হয় অতএব যেই সব পারফরমিং ট্রেডিশনগুলোর মধ্যে সংস্কৃতের বিকজ ইট হ্যাড টু জেল উইথ দ্য প্যান ইন্ডিয়ান সাংস্কৃতাইজড কালচার সেখানে ইয়েটা আছে আর কি 
সংস্কৃতর প্রচুর ব্যবহার আছে গোবিন্দজিতে গোবিন্দজি মন্দিরে কিন্তু এখনও গানগুলো মূলত সংস্কৃত এবং পুরনো বাংলায় ব্যবহার করা হয় পরবর্তীকালে সেগুলো যেগুলো মনিমৈতেই ভাষায় ট্রান্সলেট করা হয়েছে সেগুলো বাইরের অন্যান্য টেম্পল যে বেশি ইউজ করে বাট ইন গোবিন্দজি দে মেক ইট আ পয়েন্ট টু ইউজ সংস্কৃত ওনলি হ্যাঁ বেশিরভাগটা কিছুটা তো ডেফিনেটলি পাল্টেছে কারণ আগের গুরুদের মতন অত সংস্কৃত জানা এখন আর এভাবে তো পাওয়া যায় না তা সংস্কৃত থাকবে তাতে অনেক লিটারেচার থাকবে তাহলে সেখানে জয়দেবের গীত গোবিন্দ আছে ইত্যাদি যে বসন্ত রাশ ইত্যাদিতে জয়দেবের গীত গোবিন্দর পদগুলো ব্যবহার করা হয় দেবী দেহি পদা ফল পল্লব দারম এগুলো তো আছে এগুলো ব্যবহার করা হয় সেই সব নাট্যশাস্ত্র এলিমেন্টসগুলো আছে যেসব সেইটা অনুযায়ী কি কস্টিউম চেঞ্জ হয় না 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 সেইগুলো যেই সব ডান্স ফর্মে এই এলিমেন্টসগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেইগুলোকে ক্লাসিক্যাল তপ্পাটা দিয়ে দিচ্ছে সেই জন্য তখন রাসলীলাটাই একমাত্র অ্যান্ড অল দ্য আদার ডান্স ফর্মস ফর মার্জিনালাইজড ইউ ক্যান সেভ মানে পরবর্তী ক্লাসে সেই কারণে আমরা পপুলার ক্লাসিক্যাল ওইভাবেই মানে যখন মণিপুরি ভাবে চোখ বুঝলে আমরা রাসলীলাটার কস্টিউমটাই দেখতে পারবো কিন্তু এই যে ধরো আমরা যেই ড্রেসটা পরে আছি বা ওগুলো সব স্টার্ট ডেভেলপিং লেটার যে আমি যদি আজকে রাধার একটা নাচ করি বা আমি যদি লাস্য আঙ্গেকে একটা নাচ করি যেখানে আমার প্রয়োজন নেই গোপীর কস্টিউম পরার তাহলে আমি কি পরবো যেখানে আমি একটি কৃষ্ণ আমি যদি একটি তাণ্ডব আঙ্গেকে যদি একটা নাচ করি যেখানে আমার প্রয়োজন নেই কৃষ্ণের অটো বড় বেশ রাসের কৃষ্ণের অটো বড় বেশ পরার প্রয়োজন নেই তখন আমি কি করব দেন থিং স্টার্ট ডেভেলপিং তখন সোলো ডান্স ফেস্টিভ্যাল আই সো সরি ডান্স ফেস্টিভ্যাল বলছে সোলো ডান্স ফর্মটাও ধীরে ধীরে ডেভেলপড হলো আগে রাসছিলাম মানে মণিপুর মণিপুরি নাচ মানে আমরা গ্রুপ ডান্স জানি লাইহারাও বা ফেস্টিভ্যালে যেই যে প্রাক বৈষ্ণব যেই ফেস্টিভ্যালটা বললাম সেখানে যে আমরা ইয়ে মানে আমরা জানি গ্রুপে কারণ ইটস এ কমিউনিটি ডান্স ফর্ম মানে এভরি ওয়ান দা পাড়ায় সবাই ওই নাচটা আর যাবে মানে সবাই করবে ওটাতে ইট ইজ অ্যান অফারিং টু দ্য গড ইট ইজ সারেন্ডিং ইয়ার সেলফ টু দ্য গড থ্রু ডান্স অ্যান্ড মিউজিক তো এভরি আমি ওই জন্য থাউগাল মানে আমি একটা আমি নিজেকে আমি নিবেদন করছি আমি কিভাবে আমার ভক্তিটাকে আমি কিভাবে এক্সপ্রেস করব থ্রু মাই ডান্স সেখানে এই বডিটাই একটা মেশিন হ্যাঁ মানে একটা মিডিয়াম হুম তা সেই জন্য তাহলে ওটা তো কমিউন কমিউনিটি একটা ডান্স ফর্ম তো কমিউনাল এভরি ওয়ান ক্যান পার্টিসিপেট ইনফ্যাক্ট মণিপুরে মানে বারোটা মাস স্পেশালি ধরো শ্রীকৃষ্ণের মানে বৈষ্ণব ধর্মের যা যা ফেস্টিভ্যাল হোলি বলো জন্মাষ্টমী বলো ঝুলন বলো রাস বলো বা প্রাক বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে যা যা ফেস্টিভ্যাল সবেতে নাচ গান কম্পালসারি হতেই হবে আর প্রত্যেকটাতেই ধরো আমি রথের কথাই বলছি প্রত্যেকটাতেই কমিউনাল ডান্স একটা দিনের শেষে সবাই মিলে একত্রিত হয়ে একসাথে জয়দেবের গীত গোবিন্দ গাইছে ক্লাব করতে করতে গাইছে এবং নাচ করছে গীত গোবিন্দ বলতে দশাবতারটা করছে এবং পরবর্তীকালে সেই দশাবতারটাকে আবার মণিপুরি ভাষাতেও ট্রান্সলেট করা হলো তা তারপরে ধরো দোলের সময় হোলি পাঁচ দিন ধরে হবে বৈষ্ণবদের পাঁচ দিন ধরে দো দোল আর কি তা সেখানে এক একদিন আবির তারপরে পিচকিরি তারপরে অমুক তারপর তমুক অনেক কিছু সে বিরাট একটা এরাহি কাণ্ড তো সেখানে আবার ঢোল ঢোলক চলাম অনেক কিছু একসাথে সবাই তুমি না জানো কি না জানো গান জানো কি না জানো সবাই করছে তাই সেই জন্য মণিপুরি নাচ বলতে সবাই মূলত যেটা ভাবে যে গ্রুপ ডাল গ্রুপেই বেশি ভালো লাগে পরবর্তীকালে গুরুরা আর ইয়েতে আর সোলো পারফর্ম সোলো পারফরমেন্সে সোলো আইটেমস ডেভেলপ করতে শুরু করলেন গুরুজি মানে আমার বাবা তো আছেনই তারপর গুরু ওবি সিং তার অনেক অপূর্ব সব সোলো পিসেসগুলো আছে তা এইগুলো তারপর ধীরে ধীরে তাদের স্টুডেন্টসরা সেটাকে সেই লেগেসিটাকে ক্যারি করছে আর কি বিমবাদে এবার আমি যার প্রসঙ্গে আসবো তোমার নিজ সত্তার সঙ্গে তিনি ভীষণভাবে জড়িয়ে রয়েছেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন তুমি যেহেতু একজন শিল্পী এবং তুমি তুমি স্রষ্টাও তার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে রবীন্দ্রনাথ অন্যভাবে তোমার কাছে ধরা দেন তোমার বেড়ে ওঠার সময় তুমি দেখেছ মানুষিংহের পদাবলি তুমি গল্প করছিলে আমাকে যে সেভেনটিজে বাবা মা করেছিলেন মানুষিংহের পদাবলি তার পরবর্তীকালে এইটিজে তখন সেভেনটিজে আর আমি দেখিনি মানে হয়েছিল সেভেনটিজে আমি জন্মেছি পর পরে মানে ভানুসিংহের পদা বলি মানে রবীন্দ্র মানে মণিপুরি মানে ভানুসিংহের মণিপুরি যেন মানে ভানুসিংহের পদা বলি মণিপুরি ছাড়া কল্পনা করা যায় না তারপরে হ্যাঁ তুমি বলো তারপরে আমি বলছি 
সেই সময় সেভেন্টিজে ভারত সিংহের কথা বলি হয়েছিল মণিপুরের মৃত্যুতে চিত্রাঙ্গি যে চিত্রাঙ্গা হয় সেখানেও সেই প্রসঙ্গেও আসবো একটু অন্যভাবে আসবো আচ্ছা চিত্রাং গাদা হলো এইটি যে নাইনটি যে তুমি তখন একটু বড় হয়েছো সেই সময় তা সেলে ইলেভেনে পড়ি এবার এই যে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বল বা রবীন্দ্র ভাবনার সঙ্গে তুমি কাল মৃদয়ের কথা বলছিলে তখন ছোট চারে সেভেনে পড়ে তো এই এই যে তার ভাবনার সঙ্গে তো তুমি মোটামুটি সম্পৃক্ত হয়ে বড় হচ্ছ রবীন্দ্রনাথ পড়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তোমার বড় হওয়ার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন এবার এবার আমি আসি সেই প্রসঙ্গে যেটা তুমি বলছিলে যে ভালো সিংহের পদা বলি মানেই মানে পুরী ডান্স তোমার কি মনে হয় মানে আমি ভীষণ রবীন্দ্র ভক্ত বুঝেছ মানে আমি বলি আমার প্রাণের ঠাকুর হ্যাঁ মানে এমন তো কোনো ইমোশন বা এমন কোনো পরিস্থিতি এমন কোনো কিছু নেই জানে উনি লিখে যাননি এবং আমি এই বিশেষ করে আমি এবং আমি আরেকজনকে মানে আমার আরেক খুব বিখ্যাত একজন নৃত্যশিল্পী তার সাথে আমি সবসময় বলি তাকে আমি বলি যে ওনারও নাকি এরকম হয় যে এই মার্চ এন্ড থেকে এপ্রিল মেটা পুরোটা যাবে জুন শুরু অবধি কম রবি ঠাকুর পড়ি বুঝেছ মানে রবীন্দ্রনাথ মানে পড়ি মানে এমনি গীতা মানে আমাদের যে ধারো সঞ্চয়িতা বা গীতান মানে গীতবিতান মানে এমনি মানে কবিতার মতন এমনি গানগুলো হয়তো জানি না এমনি পড়ি কিন্তু যেটা তুমি বলছো ভানু সিংয়ের পদা বলি মানে ভানু সিংয়ের পদা বলি মানেই রবীন্দ্রনাথ আই বা সরি রবীন্দ্রনাথের ভানু সিংয়ের পদা পদা বলি মানেই মণিপুরি তা আমার মা একটা খুব সুন্দর কথা বলেন যে মণিপুরিটার যে নিজের একটা অস্তিত্ব সেটা কোথায় জানি একসময় এখন আবার সেটা ডেফিনেটলি অনেকটা উঠেছে কোথায় জানি একটু হারিয়ে গেছিল মানে আমার মা খুব সুন্দর একটা এক্সাম্পল দেয় তরকারিতে বড়ি বড়ির নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই মানে অমুক অমুক রান্নায় তমুক রান্নায় মানে মণিপুরিটা ঠিক ওরকম হয়ে গেছিল যে অমুক নাচটা করতে হবে একটু মণিপুরের ওই মুভমেন্টটা দিয়ে দাও একটু অমুকটা করতে হবে একটু মণিপুরের ওই পোস্টটা দিয়ে দাও যার ফলে নিজের যে একটা আইডেন্টিটি আছে সেটা কোথাও একটুখানি নষ্ট হয়ে গেছিল তা মা বলতেন যে গল্প করেন যে যেই সময় রবীন্দ্রনাথ মণিপুরে যেতে চান গিয়ে দেখতে চান তখন ওনাকে যেতে দেওয়া হয়নি ব্রিটিশদের কিছু তখন পলিসিস ছিল যেতে দেওয়া হয়নি উনি ত্রিপুরা সিলেট এগুলো তো আছে তাকে রাষ্ট্রীয় উনি দেখলেন তারপরে শান্তিনিকেতনে নিয়ে এলেন তা মা বলেন যে ওই সময় যদি উনি গিয়ে নাট সংকীর্তন ইত্যাদি থাং তা উনি দেখলেন তাহলে হয়তো আরেকটু অন্যরকমভাবে উনি তুলে ধরতে পারতেন কারণ উনি তো বিশ্বের দরবারে মণিপুরিটাকে মানে নিয়ে নিয়ে গেছেন আর কি এবং মণিপুরি রবীন্দ্রনাথের কোনো কম্পোজিশন মানেই মণিপুরি হবে কিন্তু সেটা ওই দু তিনটে মুভমেন্ট ছাড়া এবং সেটা অত্যন্ত বিকৃতভাবে সেটা করা হয় ছাড়া কিন্তু আর আমরা দেখি না সেটা আমাদের কাছে মণিপুরি ডান্সারদের কাছে খুব দুঃখজনক খুবই দুঃখজনক এবং যেটা আমার ওর মনে হয় যে মণিপুরি নাচটাকে ঠিক করে শিখে তুমি ভানু সিংহই করো আর কালমৃগয় কর কালমৃগয়া করো চিত্রাঙ্গদা করো হোয়াট এভার সেটা ঠিক করে শিখে যদি একটুখানি করা হয় আর তাসের দেশ যখন যেটা তুমি বলছো সেটা প্রথম হয় নাইনটি ফোরে তখন নাইনটি ফোরে আমি উচ্চ মাধ্যমিক দিই মানে আমি এনশিয়েন্ট বুঝেছ আমি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের তাই নাইনটি ফোরে তখন আমরা ওই ছক্কা পঞ্জার ওই রোলটা করি পরবর্তীকালে আরও আবার অনেকবার তাসের দেশ হয় তখন আমি অরতনি করি তা সেই সময় সেটা পুরো মায়ের ডিরেকশানে তখন সবাই বলেছিল না অসম্ভব তাসের দেশের মতন একটা ডান্স ড্রামা কিছুতেই মণিপুরি আঙ্গিকে সম্ভব নয় কারণ ভীষণ স্টিফ মুভমেন্টসগুলো আর মণিপুরের তো এই টর্চ ওর সফটনেস এগুলো তো আছেই মা বলেছিল আচ্ছা দেখি না আমি পারি কি না বলি যেটা করেছিল সেটা কি বলবো সেটা ফেনোমিনাল মানে সেটা অসাধারণ কারণ আমাদের যে টর্চ ওর মুভমেন্টগুলোকে সেইগুলোকে মা ভেঙেছিল আর কি বুঝেছো মানে অ্যাজ ইফ ব্লকস ব্লকস মানে যেগুলো থাং তার মুভমেন্টগুলোকে আমাদের থাং তার বলছে ওগুলো একটু দেখা মানে আমাদের যে এই যেটা মুভমেন্টটা আমি যদি এইটা অ্যান্ড দ্য বডি হ্যাজ টু মু আমাদের মণিপুরের সব কিছুই না এরকম আর্টের মতন ইটার্নিটি একটা যে সিম্বলটা কারণ সেটা সেটাতে আমি পরে যাব তো সব কিছুই আমাদের আর্টের মতন মাথাও ঘুরবে আর্টের মতন যাব আমাদের এইটা এ তুমি যত তুমি পা তুমি তাণ্ডব করে তুমি থাং তা করো থাং তার এই ঘোড়াগুলো সমস্ত করে মানে এভরিথিং হ্যাজ টু মুভ ইন এ প্যাটার্ন অফ এইট তা মা বললো এই এইটটাকেই যদি আমি ভাঙি তাহলে ওটা কিন্তু স্টিফ হবে ভাঙি এবং সেটাকে মানে আমি যদি এই যদি করি সেটাকে মানে এই আলাদা করে পুরো লেজে পুরো ভাঙলো ইট ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হার বাট দেন শি ডিড ইট আর থাং তার পোস্টগুলোকে নিয়েও পুরো কেটে 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 করেছিল থাং তার যে মানে যে অনেক নানান ধরনের আমাদের 
পায়ের মুভমেন্টস আছে সেগুলোকে অনেকগুলো জাম্পস আছে আমাদের তাণ্ডবে যে জাম্পসগুলো আছে এবং কিছু চলনও আমি শুনেছি কাছে প্রকৃতি থেকেই নেওয়া হ্যাঁ মানে কাকের বা সাপের চল হ্যাঁ গুরুজি আমার মানে বাবা সেটার জন্য খুব বিখ্যাত ছিলেন আর সাজ্জাত বলে সাজ্জাত সা মানে হচ্ছে অ্যানিম্যাল চাতপা মিন্স তার চলন সাজ্জাত অ্যানিম্যালসের চলন মানে পশু পাখিদের গতি গেটস তার গুরুজি সেটার জন্য খুব বিশে বিখ্যাত ছিলেন বক গতি কাক গতি তো বাবার বিখ্যাত কাক গতি বক গতি তা ওইগুলো দিয়ে তা মা সে কাক চাম্প করে করে যেরকম করে যায় তা তাসেদের ওই নাচগুলোতে কাক গতিগুলো মানে পুরো স্টপরে কোনো একদম পুরো একদম যেরকম কাক যেরকম করে মানে তা একদম কাক যেইভাবে তাকায় বা যেইভাবে চলে তাই সেগুলোতে যদি কোনো বডি মুভমেন্ট থাকে ওগুলোকেও কেটে দিয়েছিল আর ইভেন চিত্রাঙ্গার ক্ষেত্রেও হয়েছিল যখন কথা বলো এইটি টু তে মা এইটি টু বা এইটি থ্রি তখন আমি অনেক ছোট মা করেছিল সুরূপা আর আমার মাসি যার কথা বললাম শান্তি বালাজিনী ক্যানাডায় থাকেন উনি করেছিলেন কুরুপা আর সেটা একটা খুব মহিলা ওরিয়েন্টেড প্রোডাকশন ছিল কারণ দর্শনা ঝাবেরি পদ্মশ্রী দর্শনা ঝাবেরি আমাদের যিনি আরেকজন ডিরেক্টর তিনি করেছিলেন উনি ঝাবেরি সিস্টার হ্যাঁ হ্যাঁ উনি করেছিলেন অর্জুন প্রচণ্ড ম্যানলি মানে ওইভাবে উনি করেছিলেন অর্জুন আর তা সেটাও সেই সময় তখন বলেছিল না না উনি কুড়ি আঙ্গেকে চিত্রাঙ্গা সম্ভব নয় ব্ল্যাকের টিকিট বিক্রি হয়েছিল তখন তো লাইভে হতো প্রোগ্রাম রবীন্দ্র সদনে তখন তিন ধরনের জায়গা থাকতো না কবিপক্ষগুলোতে লাইভে টিকিট ব্যয় বা ব্ল্যাকের টিকিট বিক্রি হয়েছিল এখনও মানে মা গল্প করে টু আমি তখন ক্লাস টুতে পড়ি তারপরে পরবর্তীকালে বহুবার হয়েছে তাসেদের এই তা চিত্রাঙ্গদা গাদা আচ্ছা বিমাদি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধ হয় আমাদের দর্শক বন্ধুদেরও একটু বলা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মণিপুরি রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা তিনি কি আদৌ মণিপুরের না আমার যতটুকু আমার যেটা মনে হয় দেখো তোমরা হো এলো এলো গানটা যেটা আছে সেখানে চলতরা পঞ্চগ্রামই চলতরা কলিঙ্গধামই কথাটাই আছে এটা একটা আমি এগুলো আমি বলছি না এটাই আমি আমি ধরে নিচ্ছি হতে পারে নাও হতে পারে মণিপুরের আসল নাম কিন্তু কাংলাই পাক আমাদের যে মণিপুর কাংলে মণিপুর নামটা পরবর্তীকালে একজন রাজা দেন যখন তিনি হিন্দুইজম বৈষ্ণবিজমটাকে প্রচার করছেন এবং আবার যেটা বললাম হিন্দু নাম দিতে হবে বৈষ্ণব মানে হিন্দু নাম ও সংস্কৃত নাম দিতে হবে এতে পুরো ভারতবর্ষের সাথে আইডেন্টিফাই করা যায় এটা রিলেট করা যায় অ্যাসোসিয়েট করা যায় দ্যাট নেম মণিপুর ওয়াজ অলসো গিভেন লেটার মাছ লেটার তাহলে কাংলাই পাক যদি হয় দেন ইট ক্যান নট বি দিস মণিপুর চিত্রাঙ্গাদার মণিপুর হবে না তো এটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে আর কি কিন্তু আমার মনে হয় গানটাতেই তো আছে চলতরা পঞ্চগ্রামে চলতরা কলিঙ্গ ধামে আবার এও হতে পারে যে সেই সময় অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ তো এক ছিল পুরো একটা তা মণিপুরটা ঠিক এক্সাক্ট ওই অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গর মধ্যে ঠিক এক্সাক্টলি কোন জায়গায় মণিপুর তো তখন মণিপুর বলে তো তখন মণিপুর বলে কিছু না ওটা একটা নর্থ ইস্ট একটা বড় একটা কি বলবো রিজন একটা নর্থ ইস্ট একটা বড়ই রিজন অ্যান্ড অঙ্গ ইজ এ পার্ট অফ ডেফিনেটলি ইজ এ পার্ট অফ ইট আসামের দিক তাহলে ওই দিকে কোথাও নাকি কলিঙ্গর দিকে কোথাও নো ওয়ান নোজ কিন্তু আমি যদি র্যাশনালি ভাবি কাংলাই পাক যদি নাম হয় সারা জীবন কাংলাই পাকই নাম ছিল মণিপুর অনেক পরবর্তীকালের নাম কিন্তু সেটাই যদি হয় তাহলে আমার মনে হয় না সেই মণিপুর এই মণিপুর এটা একটা পুরো নতুন আলোয় আমরা দেখলাম মণিপুরকে ইনফ্যাক্ট তোমার কথায় আজকে আমরা মণিপুরকে একদম অন্যভাবে চিনলাম জানো তো মণিপুরের সমাজ ব্যবস্থা মণিপুরের স্পিরিচুয়াল দিকটা মণিপুরের লোকায়ত সংস্কৃতি সবটাই তোমার কথায় আজকে আমরা নতুন করে নতুন আলোয় দেখলাম মণিপুরকে নতুন আলোয় দেখছি থ্যাংক ইউ বিম্বাদি এবার তোমার প্রোডাকশনের কথা তোমার নিজস্ব তোমার ডিরেকশনের যে প্রোডাকশনগুলো হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে একটু আসি রবীন্দ্রনাথের না সব মিলিয়ে আজ সবটা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বলি আমি আমার কোনো দিনই হয়তো বেশি দেখেছি বলেই হতে পারে মানে তুমি আমার চিত্রাঙ্গদার গান যদি বলো আমি ভীষণ ভালো লাগে চন্ডালিকা ভীষণ ভালো লাগে আমার কিন্তু আমার কেন ধরি না তো ইচ্ছে করে আমার ইচ্ছে করে না ওই চিরাচরিত ওই মোহিনী মায়া থেকে কৃষ্ণর শান্তি একভাবে নাচতে আমার ইচ্ছে করে না সেটা হয়তো আমি বেশি দেখেছি বলে আমার ভালো লাগে না আমি ভালো লাগে না মানে কেউ সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছে সেটা ডেফিনেটলি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করছি 
কিন্তু আমাকে যদি তুমি বলো তুমি একটা চিত্রাঙ্গতা করো না সেই মোহিনী মায়ের থেকে তৃষ্ণা ধরনে গড়বড় করে গায়ে গিয়ে দিতে পারবো সেই শুরু আমি এটা বলতে পারো কিছুটা মায়ের থেকেও কারণ যখন ভানুসিংয়ের পদাবলি প্রথম যখন হয় ধরো চিরাচরি যে যে গানগুলো আছে ভানুসিংয়ে যা ভানুসিংহতে সাহানো গগনে বলো গাহানা কুসুমা সাজানি সাজানি মা না তার মধ্যে অনেক অন্যান্য পদাবলির গানও মান দিয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ কোথা ভানুসিংহের পদাবলিতে কৃষ্ণ অভিষারে যাচ্ছে রাধা যে মারানো রে তবু মামা শ্যাম ওইটা যে করছে তার আগে মা একটা ছোট্ট সিকোয়েন্স দিয়েছিল সেটা মেইনলি মে বি ইন্সপায়ার্ড বাই বসন্ত রাস যেভাবে মণিপুরে হয় যে কৃষ্ণ চলে যায় চন্দ্রাবলির সাথে একজন সখীর সাথে তা সেই খবর রাধা পায় তখন রাধা শি ফিলস এক্সট্রিমলি ডিজেক্টেড তারপর ওয়েন কৃষ্ণ কামস ব্যাক রাধা বলে তুমি চলে যাও আমি সেই তখন খণ্ডিতা রাজা নিজে নেতা গুরু গীত গোবিন্দ যে খণ্ডিতা সেটা রাজা নিজে নেতা গুরু সারা রাত তুমি ছিল অন্য নায়িকার সাথে তুমি চলে যাও ওই আহি মাধব ইয়াহি কেশব তা আমার মনে হয় মা ওই ওটার দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হয়ে হয় তো মা এটা করেছে ভানু সিংয়ের পদাবলিতে খুব সুন্দর একটা কৃষ্ণ বিষার যেটা মণিপুরে কোনো এক সময় গাওয়া হতো এখন অপ্রচলিত সেটা মা দেয় এবং আরও কিছু পদাবলির গান বৈষ্ণব পদাবলি যেটা ভানু সিংয়ের পদাবলির নয় সেগুলো মা ইনকর্পোরেট করেছে এবার তুমি যদি রবীন্দ্রনাথের কোনো একটা নৃত্যনাট্য ধরো বলা হলো যে বিন্দা তুমি এটা করো তুমি কোনটা করো এবং কীভাবে করবে আমি আমি বলি রিজ আমি একটি বহুবার করেছি বহু বহু বহুবার করেছি সামনেও আছে সেটা হচ্ছে অমিত জ্যোতি সেটা বিশ্ব পরিচয় অ্যাকচুয়ালি অমিত জ্যোতির পেছনে একটা গল্প আছে আমি যখন লন্ডনে যাই দু একে আমার মা বরাবরই খুব লিবরে মানে খুব ডাকা বুকো আর কি এখন যেরকম মেয়েদেরকে মানে বাড়ির বাইরে তখন আমাদের সময়টাও যেরকম ছিল আমি জানি না মানে বাবা মা নিয়ে যায় নিয়ে আসে বাঙালি বাবা মাদের তো ভয়টা বেশি মণিপুরিতে তো ছেড়ে দেয় আর কি যা যা ও করে করে নেবে যা হোক হয়ে যাবে বা ওনারা যেরকম মানে ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভ অব্দি নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে আসছি আমার মা তো কল্পনাই করতে পারে আমার মায়ের সময়ও ছিল না আর ক্লাস বাঙালি বলতে কিন্তু আমি কিন্তু মানে ইয়ে করে বলছি একটু বেশি আড়ালে একটু বেশি আদরে মনে পড়ে এখন হয়তো তাও হতে পারে এখন কিছুটা হয়তো হয়েছে কিন্তু তাও মানে কম্পেয়ার টু আদার ইয়ে আর কি যা তাও ঠিক করে দেখেছি ছোট থেকেই যাও নিজেরা করে কুটে খাও এরকম একটা ব্যাপার তা আমি ক্লাস ফাইভ থেকে একা ট্রাভেল করি বুঝেছো ফ্লাইটে একা একা ট্রাভেল করি ক্লাস ফাইভ থেকে ওর মা বলছে ফ্লাইট তো মাঝখান থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে পারে না ওখান থেকে কেউ একজন তোমার কাকা বা কেউ একজন তুলে দেবে এখান থেকে আমি তোমায় নিয়ে নেব মা ফ্লাইটটা মাঝখান থেকে কোথায় চলে যাবে আর ঈশ্বরের ওপর বর্ষার ওপর খারাপ কিছু হবে না এটা আমার মা সবসময় বলতো তা যেটা বলছিলাম তা মা আমাকে মনে লন্ডন গেলে হ্যাঁ লন্ডন গেলাম তখন আমি একা আগে গিয়ে তখন আমি একজনের একটা ব্রোশ্যর দেখতে দেখতে দেখি কি ভিওম বললে মানে বোম ভিওম মানে এত ভালো লেগেছে নামটা ভিওম সেখানে আমি বললাম এটা কি নিয়ে বললো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য দ্য ডাইন প্ল্যানেটস এটসেট আচ্ছা তখন আমি অনেক ছোট বাড়িতে এসে তারপর একদিন এমনি এমনি বসে বসে নিজের গান গাইছে আমি চঞ্চল হয়ে আমি সুদূরও পেয়ে আসি সুদূর বিপুল সুদূর করতে করতে ভাবলাম আচ্ছা আমিও ভিওম নিয়ে একটা অন্যভাবে করব তারপর আমি বিশ্ব পরিচয় প্রবন্ধটা পড়লাম সেখানে একেবারে বৈজ্ঞানিক ইয়েগুলো আর কি তথ্যগুলো বা পৃথিবীটা চা অমুকের থেকে কতটা দূরে সূর্যের থেকে অমুক প্ল্যানেটটা কতটা দূরে মানে এত রসানোভাবে কেউ লিখতে পারে মানে এত মানে কি বলবো মানে ফুল অফ লিটারেচার এইভাবে লিখতে পারে আমি তো ওটা পড়ে ভাবলাম এই এই আমার শুরু হলো অমিত জাতির যাত্রা তা সেখানে তার আমি যদি আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তা হারি মাঝখান এত বড় মানে ম্যাক্রো ম্যাক্রোকজম টু মাইক্রো আর কি মানে এত বড় বিশ্ব এত বড় দ্য সেলেস্টিয়াল ওয়ার্ল্ড তার মধ্যে যেখানে কি চলছে আমি জানি না সেগুলো অনেক ভাঙা গড়া তার মধ্যে যেটা সম্বন্ধে জানি কিছুটা সেটা হচ্ছে নটা প্ল্যানেট তাও স্পষ্টটা জানি না আর একটু ভালো করে জানি পৃথিবীটা তার মধ্যে বিভিন্ন জীবজগ তার মধ্যে সব থেকে যে রাষ্ট্র সেটা হচ্ছে মানুষ সেই মানুষ সে তার বুদ্ধি মরণ সব কিছু দিয়ে বুঝেছে যে আমি নইলে ত্রিভুবন ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে নিচ্ছে তা তোমার আমার জন্য তুমি আছো আবার তোমার জন্যই আমি আছি তুমি যে মহান সেটা তো আমি ছাড়া তো আর কেউ বুঝছে না কিন্তু এই আমিটাকেও তো তুমি সৃষ্টি করেছো তারপর মানে এই কনসেপ্টও আমি তো যদি তৈরি করা মানে ক্রমশ ছোট হয় আর প্রশংসিত হয়েছে অমিত জ্যোতি 
रवींद्रनाथ परवर्तकाल सरकार की तकमा दिए जा मन चंडालिका मणिपुर चंडालिकारिप्रोटाइज कर आनंद के मन शीज लाइक माइ बी मणिपुर जरा प्रिस्टेस जरा स्त्री पुरोहित जरा है तरा नान रिचुअल उल्लत इट इज बेस्ड ऑन दान्तिक कल टाइल कम टू दैट लेटर जो समय थे मैं इच्छे हलो पुरोहित हो गलवा पुरोहित छो तीन पुरोहित हो गई तरह चोजन वन मान वन फाइन डे एक मे अद्भुत कथा बोलते थकल अद्भुत आचरण करते थकल अद्भुत सब जिन देखते पाए एम एम भाषा बोलते थकल जगह साधारण मानुष बोलने ना से कथागुलो से भाषागुलो मैं लाइफ मैं बोले भगवान जो लैंगुएज मैं इट्स ए डिफरेंट डायलेक्ट अल टूगेदार मैं डिफरेंट डायलेक्ट इन देंस जो अनेक रकम ताते ये आज जगह भाषा कथा शब्द आज जगह साधारण मानुष यूज करना से जान लो कि रोजे कथागुलो बोली एवं से प्रेडिक्ट कर सब तक से प्रेडिक्ट करते थे तपर ताकि से किचुते ही धरे रखा जाए ना डाक्त सैकियाट्रिस्ट ये बहु गवेषणा आगे चले एखें क्यों को सल्यूशन पाय दे आर कल माइ बीज एंड थ्रू देर डान्स एट लाइरा जो फेस्टिवल जो है थ्रू देर डान्स ओरा दे इनवोक द गडस एंड ओर भर है मन हो प्रकृतर माँ सरकम जे कनेक्ट करते मेटाफिजिकल वर्ल्डर साथे और तरह अनेक रकम हैंड जेस्टर्स आने कि मैं इट्स भेरि मिस्टिरियस भेरि इंट्रिगिंग मैं प्रकृतर माँ और क्योंकि प्रकृतर माँ और अन्न्य नृत्यनाट्य जी भाव देखी सरकम ना प्रकृतर माँ इज लाइक अ माइ बी बीनबादी आप तो रवींद्रनाथ के निजे मत कर इंटरप्रेट करी वोजन सकल रवींद्रनाथ क्योंकि आलदा एकदम एकदम तुम्हारे रवींद्रनाथ रिप्रेजेंटेशन स्टेटे जखे से अपेक्षा रही जटालिकार यकम एक प्रकाश ये तो सुनी आगे ये बारे अन्कम एक प्रोडक्शन ये तो तुम करो ये आबदार रही एक पक्ष तुम्हें एबारे शेषर दिखे जाते आस्ते तुम्हें एक समय छात्री छे छात्री बोल कन्या ठीक है क्योंकि बाबा मार्च तुम मूलत छात्री हिसाब से शिखे एम शिक्षिका शिक्षी दोष देवना समय पाल्टे प्रायरिटीज पाल्टे क्यों कल्पन करते आगे जे रखम स्टूडेंटरा जरा सिनियर बैच जरा आ सप्ताह पाँच दिन चार पाँच घंटा प्रैक्टिस करत तो ए सप्ताह एक दिन एक घंटा आसार जो तर अनेक रकम अनेक क्चकर्म एवं क्यों एक जिन शेखे ना अनेक किचू शेखे तो 
কেন শেখে জানি না হয়তো প্রয়োজন হয় শিখতে শিখতে হয়তো হয় আমি জানি না বলতে বলতে পারবো না কিন্তু অনেক কিছু শেখে এবং আমার কোথাও মনে হয় কনসেন প্রচণ্ড কনসেনট্রেশনের অভাব প্রচণ্ড আমি ওদেরকে দোষ দিচ্ছি না দি হ্যাভ টু ম্যানি অপশনস আই গ্যাস অনেক ডাইভার্সিফিকেশনস আছে কিন্তু হ্যাঁ আমি এটাও আমি আবার বলবো বিশেষ করে মফরসানের মেয়ে ছেলে মেয়েরা তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করে এসে নাচ শেখে জানো মেদিনীপুর থেকে আসে সকাল পাঁচটার ট্রেনে করে আসছে কারণ আমি বলেছি ক্লাস শুরু সাড়ে দশটায় তাহলে কি আসবে কখন সে পাঁচটার ট্রেনে উঠে আসছে চারটের ট্রেনে উঠে আসছে আসছে তো আমি তাই কিন্তু যারা সব থেকে বাড়ির কাছে আসে তাদেরই সময় হয়ে ওঠে না আর কি সেটা তো হয় মানে টেকেন ফর গ্রান্ট এটা আজকে যাবো না কালকে যাবো এটা আমারই হতো আমি আর লোককে কি বলবো কিন্তু জানি না এখন আমি যখন সে খাই আমি বলবো না যে কেউ খুব হাফ হার্টেডলি করে অনেকেই আছে খুব মন দিয়ে করে কিন্তু অনেক কিছু করে তার আমার মনে হয় দুটো করলে একটু গান শেখো নাচ শেখো বা নাচ শেখো আর অন্য কিছু শেখো বা গান শেখো মানে এত কিছু শিখলে কোনোটাই আমার মনে হয় ঠিক মতো করে হয় না আর একটু যদি সময় দেয় আর একটু যদি নাচের সময় দেয় কারণ তারা তো ভ্যাকেশনের সময় দেয় ট্যালেন্টস আছে প্রচুর হ্যাঁ আছে খুবই আছে অনেক এবং এখন তো প্রচার প্রসারের মাধ্যমগুলো অনেকটাই টিভি বলো ওক বলো ইউটিউব বলো বিশেষ করে কোভিডের সময় থেকে তো মানে আমার তো মোবাইলটাই আমার রবীন্দ্র সদন মনে হয় আর কি ফেসবুকটা রবীন্দ্র সদনই মনে হয় আমার মানে এত প্রোগ্রাম মানে ছাদে বাড়িতে ঘরে কাঠ সরিয়ে সোফা সরিয়ে এত এত নাচ দেখেছি এখন তো এভরিথিং ইজ বিকাম ভেরি ইজি তো আমাদের সময় এত প্রোগ্রামও থাকতো না হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম কবে একটা কবি পক্ষ আসবে বা কবে অমুক ফেস্টিভ্যালটা হবে এখন তো অনেক ফেস্টিভ্যাল অনেক প্রোগ্রাম মিলবাদি আমরা একেবারে শেষে পৌঁছে গেছি তোমার স্বপ্ন না আমার স্বপ্ন আমার স্বপ্ন আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু কংক্রিট একটা স্বপ্ন যদি বলো যে যেখানে মণিপুরি নাচটা তার নিজের অস্তিত্ব সেইভাবে এস্টাবলিশ করতে পারবে মতবিরোধ থাকবে পাট এরকম হবে না হাতে এরকম হবে না মণিপুরে দেখো সব ডান্স ফর্মই সেটা হয় কিন্তু লোকেরা যখন জানে ভারতনাট্যম এই গুরু ওই গুরুর থেকে আলাদা ওই গুরু স্টাইল ওই গুরুর থেকে আলাদা এটা হবে গানেও হয় নাচেও হয় সবেতে হয় কিন্তু লোকে যখন চোখ বুঝে দেখে যে হ্যাঁ ভারতনাট্যমটা এরকম এখনও মণিপুরে যা মণিপুরি না ও মণিপুরি এখানে আর অন্য কোনো নাচ শেখানো হয় না ভারতনাট্যম বা ওয়েস্টার্ন তো বলেই ভারতনাট্যম বা কথক শেখানো হয় না আমি বলি না ওই সম্মানটা যেদিনকে আরও পাবে মণিপুরে আমি মণিপুরি ডা মণিপুরে মণিপুরি ডান্সারদেরকে বলি ইউ উইল নেভার ফেস দ্য সিচুয়েশন বিকজ ফর ইউ দ্য কম্পিটিশন ইজ বিটুইন দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস মানে ও বেশি ভালো নাচে না ও বেশি ভালো নাচ ও বেশি ভালো প্রোগ্রাম পায় না ও বেশি বেশি প্রোগ্রাম পায় তা ওখানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ডান্সারদের মধ্যে কম্পিটিশন এখানে হচ্ছে সবার মধ্যে কম্পিটিশন বানানো ফর্ম করে বিভিন্ন ফর্ম মানে আমি ধরো আমি নাচের স্কুল খুলেছি আমার এখানে কুড়িটা স্টুডেন্ট পেতেও আমি কথার কথা বলছি খুব কষ্ট হচ্ছে পাশের জন্য একজন ভারতনাট্যমের স্কুল করেছে সেখানে উনি উল্টো নটরাজ ধরে দাঁড়িয়েছে পোস্টারে তা তিনি কীরকম নাচ করছেন সেই দিকে আমি যাই না যাচ্ছি না তার যেহেতু উনি যেহেতু ভারতনাট্যম ফোক ক্রিয়েটিভ ইত্যাদি অমুক তমুক আছে তা সেখানে কাতারে কাতারে স্টুডেন্ট তাই নিয়ে আমার ওর পঞ্চাশটা স্টুডেন্ট আমার কুড়িটা স্টুডেন্ট তাই নিয়ে আমার দুঃখ নেই আমার হচ্ছে যখন লোকে বলবে আমি মণিপুরিটাই শিখবো আমি মণি এখন এখন অবশ্য ডেফিনেটলি সিনারিও ইজ চেঞ্জিং তাই আমি মণিপুরের মণিপুরের মণিপুরি ডান্সারদেরকে বলি দেখো তোমাদের কম্পিটিশানটা কিন্তু তোমাদের নিজেদের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালসদের মধ্যে কে বেশি ভালো নাচে কে বেশি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে কার বেশি স্টুডেন্ট এটসেট্রা আমাদের এখানে কিন্তু তা নয় আমাদের এখানে ফর্মটাকে যখন একটা ফেস্টিভ্যালে মণিপুরি কথা বরাত নাচে ধরো একটা বড় একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে তখন আমি একবার আচ্ছা আমারও আমার মনে আছে তখন আমি দেখি অনেক ডান্সাররা বাইরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে আমি তো দৌড়তে দৌড়াতে গেছি একজনের পারফরমেন্স ছিল বিখ্যাত একজন মণিপুরি ডান্সার তা আমার আমি বলছে মণিপুরিটা কেমন জানি বোর লাগছে ভাল লাগছে না তুই করলে ভাল লাগে আমি এটা আমি কিন্তু এটা খুব আমার কাছে খুব একটা আনন্দদায়ক নয় কথাটা আই বিং আ মণিপুরি আমি চাই যে সবাই বলবে যে কী ভালো মণিপুরিটাই হচ্ছে আমি যাবো ভেতরে দেখতে আমার নাচ ভালো লাগছে আর কারো নাচ ভালো লাগছে না আমি এটা এটাতে আমি খুব একটা খুশি নই সত্যি কথা বলতে এটা শুনতে হয়তো আমি হয়তো বিশ্বাস করবে না কিন্তু আই ওয়ান্ট এভরি ওয়ান যে আজকে আমি যাচ্ছি মণিপুরিটাই দেখতে এবং সেই জায়গায় আসবে মণিপুরি কেন যেন কারণ মণিপুরি নাচ তো বটেই তার মধ্যে তোমার কিছু বিশেষ কাজ এমন রয়েছে যেগুলো মানুষকে ভীষণ নাড়া দিয়ে যাচ্ছে এখন তো সময়টা বদলাচ্ছে আমাদের নাচ দেখার বা নাচের প্রতি আমাদের চাহিদার জায়গাগুলোও বদলাচ্ছে 
যে বিষয় ভিত্তিক তুমি কাজগুলো করছো বিশেষ করে আমি তোমাকে বলবো ছাব্বিশে মার্চ যে অনুষ্ঠানটা হলো ফুটপ্রিন্টস ইন ব্লাড হ্যাঁ ফুটপ্রিন্টস ইন ব্লাড ওইটা সম্পর্কে ছোট্ট করে একটু বলো ফুটপ্রিন্টস ইন ব্লাড আবার সামনে আছে মার সামনে আছে বেশ কয়েকটা যাই হোক ছাব্বিশে মার্চ তো কলাবতী ডান্স ফেস্টিভ্যালে করেছিলাম ওটা প্রেজেন্ট করেছিলাম ওটা আমাদের মণিপুরের যে নারীবাদী মানে খুব নারী কেন্দ্রিক যেই আমাদের এখন নগ্ন মিছিল বা মণিপুরের যে নুপিলান মানে মেয়েদের যুদ্ধ যেটা হয়েছিল সেটা মানে পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র দুটো মেয়েদের পৃথি নুপিলান হয়েছিল দুটো মেয়েদের যুদ্ধ হয়েছিল মণিপুরে তা সেইগুলোকে নিয়ে যেগুলো সম্বন্ধে জানেই না কিভাবে তারা ফাইট করেছিল নিজেদের অস্তিত্বর জন্য নিজেদের মান সম্মান ঘর সমস্ত কিছু রক্ষা করার জন্য নিজেদের ঘর কেউ মানে শুধু এবং নগ্ন মিছিল মণিপুরে যেটা হয়েছিল সেটা তো সবাই জানে যে থাংজাম মনোরমাকে রেপ করেছিল টু থাউজেন্ড ইলেভেন কি আমি এক্স্যাক্ট আমি ডেটটা বলে যাচ্ছি তার জুলাই জুলাইয়ে হয়েছিল আমি এখনও মনে আছে তা তাকে সাসপেক্ট টেরারিস্ট আফসপা যে ওদের ইয়েটা দিয়েছে মানে ওদের যে রুলটা আছে যে কাউকে টেরারিস্ট সাসপেক্ট করলে তুমি তাকে গুলি করে দিতে পারো তো শি ওয়াজ রেপড শি ওয়াজ গ্যাং রেপ অ্যান্ড শি ওয়াজ মার্ডার্ড আই মিন শি ওয়াজ কিল নট মার্ডার্ড কারণ সরকারি অফিসিয়ালরা মারলে তো সেটাকে মার্ডার বলে না সেটাই বাট শি ওয়াজ গ্যাং রেপ দেন সে তখন তো সব মণিপুরের যারা মহিলারা তারা সব ইয়ে করলো প্রতিবাদ করলো নগ্ন হয়ে তারা একদম ধরো মনে করে একদম মেইন যে ডিরেক্টর মানে কাংলা কাংলা ফোর্টের সামনে পুরো তারা যে এগুলো না সমাজের হয়ে কথা বলে তো কোথাও একটা আর শিল্পের একটা দায়বদ্ধতা থাকে সবসময় সমাজের প্রতি তুমি তুমি বলবে তোমার ফর্মে বলবে তোমার সৃষ্টি সেই কথা বলবে এর থেকে বড় তোমার প্রকাশভঙ্গি আর কি হতে পারে বলো আমি না জানতো আর কিছু জানি না আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যখন সবাই বলে দূর আর ভাল লাগে না এত স্ট্রাগল নাচটা ছেড়ে দেবো আর ওপর দুজন বন্ধু বল আমি না ছেড়ে দিয়ে করবো ঠিক দিয়ে আমি তো না হচ্ছে আর কিছু জানি না বাদি ভীষণ ভালো লাগলো তোমাকে আজ আমাদের মধ্যে পেরো কথা যে গল্প করলাম আর কত কি যে শিখলাম তোমার থেকে আজ চিরঋণি হয়ে থাকবো আমরা তোমার কাছে আর যাওয়ার আগে বিম্বাদির কাছে একটা এটার জন্য বিম্বাদি একেবারেই প্রস্তুত নয় বিম্বাদি গানও শিখেছে বিম্বাদি কখনো গান করতে চায় না এটা আমি করবো না এটা আমি একদম ছোট্ট করে একটাই ওই যে কঙ্কন তারটা বলে কবিতা কবিতা গান দাঁড়াও কবিতা করে কবিতা করে কেমন লাগলো আমাদের জানাবে আজই সাবস্ক্রাইব করুন নব রবি কিরণের ইউটিউব চ্যানেল আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন আজকের মতো বিদায়